Ok, vamos ya a segundo libro de Crónicas 2. Segundo libro de Crónicas 2, vamos a ver, hermano, a Salomón. Lo vimos en el capítulo 1 pidiendo sabiduría, ¿verdad? No pidiendo vida larga, no pidiendo para sus placeres y deleites, pidiendo sabiduría para poder gobernar al pueblo y poder gobernarse a sí mismo. Porque para poder gobernar a un pueblo, que no es nuestro caso, pues primero que el gobernador, ¿verdad?, se gobierne a sí mismo. Ok, como Moisés, claro. Así es, hermano. Pero también Moisés falló, como tú y yo, porque allí con, eh, pues hermano, cuando salió agua de la roca, no se gobernó a sí mismo, la ira le, le ganó. Pero bueno, a veces es necesario caer, ¿verdad? A veces, no todos los días, cada viernes, como muchos que ya tienen el día de la caída. Hoy es viernes, vamos a caer. Ok, hermano. Primer libro de crónicas, pegón. Segundo libro de crónicas 2. Entonces, a continuación, vemos a Salomón en la obra más importante. ¿Cuál fue la obra más importante que hizo por gracia a Salomón? Construir el templo por ahí del año 960 antes de Yeshua ok, aunque antes de Yeshua no hay nada hermano okay. antes de la encarnación entonces hermano también su padre David le había encomendado esta gran comisión de construir el templo así es hermano David lo quiso hacer pero no se le concedió el permiso le tocaba a Salomón muy bien hermano determinó pues Salomón Ahora, no creas que es como eh, se dice en el mundo, ¿no? Pues ya tomé la determinación, ya tomé la... De... No, no, señor. Aquí nuestras determinaciones no cuentan para nada. Aquí el hombre este de Salomón, si determinó algo, era porque Dios se lo había confirmado y aconsejado. Entonces, hermano, no creas en tus decisiones y tus determinaciones, porque son muerte. Determinó, pues, Salomón, edificar casa... Casa al nombre del Señor, casa a Dios, templo y casa para su reino. Y de paso una casita para Salomón, ¿verdad? O sea, una casita poderosa, hermano. Una mega casa, la casa blanca. Ok, hermano. Pero hermano, este rey sí respondía. Peña Nieto no responde al maestro. Responde a, hermano, pues al gobierno americano. ¿A quién más va a responder? ¿A quién responde la mayoría de los gobiernos? A los, pues a los americanos, claro que sí, hermano, porque les cortan el gas o el aceite y se acabó. Sucede lo de Cuba. Ah, sí, bueno, pues embargo de 40 años. Ahí quédense muertos. Su tarjeta visa, ok, ¿no? pero ya el Papa está en Cuba y Castro se va a ser católico, hermano. Ok, hermano. <risa> Ya sabes que a los católicos no les gustan los cristianos y a los cristianos no les gustan los católicos. Por eso nosotros ni católicos ni cristianos. Hasta luego, hermano. Hijos de Dios, piedras vivas y hasta luego. Quédense los demás con las etiquetas. ¿Necesitan etiquetas? Nosotros no, hermano. Ok. ¿Y dónde está Alberto de Tlaxcala? Está por la etiqueta negra, ¿verdad? Ok, hermano. Muy bien, seguimos, hermano. Entonces... Grande obra, edificar la casa de Dios. Ahora, hermano, tú y yo estamos ya eh, pues siendo edificadores, ¿verdad? Sí. Diariamente la iglesia de Dios está trabajando en esta edificación. Como Nehemías más adelante trabajó como edificador del templo que había quedado arruinado, ¿verdad? El cual lo levantó. Solo va a ver, hermano. Bueno, por gracia. Muy bien, hermano. Y designó Salomón. 70 mil hombres que llevasen cargas. ¿Llevas mucha carga? Ve con Cristo para que te quiten la carga. Deja de creerte Tarzán, porque ya viste cómo acabó Tarzán, ¿verdad? Muerto en la quebrada por hacerle al Tarzán. Y ya sabes cómo acabó Superman, ¿verdad? Paralítico. Porque él dijo que Yeshua se burló de él también. Este cuate, el que protagonizó Superman, Chris Reeve, o como se llame, hermano, dijo que Jesucristo y la carabina de Ambrosio, hermano. Ok, hermano. 
Entonces, hermano Salomón designó, no, no reparó, no escatimó recursos, ¿verdad? La frase que le encanta a los gobernantes, ¿verdad? No escatimaremos recursos. Ok, hermano, qué bueno. Pues Salomón no escatimó, hermano, eh, para la obra de Dios, 70 mil hombres que llevasen cargas y 80 mil hombres que cortasen en los montes y 3.600 que los vigilasen. Porque, hermano, pues había rapiña, ¿verdad? Hola, hermano, ¿tú a quién estás vigilando? ¿Al hermano? No, no hermano. Así es, hermano. Andas vigilando, hermano. Andas vigilante, pero no del hermano. Del hermano, claro, tienes cuidado, porque a este Caín contestó que yo soy el vigilante de mi hermano. O sea, hasta cierto punto sí, ¿verdad? No que seas el vigilante, pero si el hermano está ahí en un aprieto y tienes al alcance la palabra y la ayuda idónea, pues ofrécela. Ok, hermano. Entonces, para que los vigilasen. Y, hermano, y envió a decir Salomón a Jiram, rey de Tiro. Ahora sí que rey de la ciudad de Tiro, que hoy corresponde al Líbano. Esta ciudad corresponde hoy al Líbano. Haz conmigo como hiciste con David, mi padre. Este Jiram había tenido tratos por años con David. Y, hermano, pues a su muerte de David, entró en tratos con el hijo Salomón, ¿verdad?, y haz conmigo como hiciste con David, mi padre, enviándole cedros, ¿verdad? Los mejores cedros, ¿dónde están? En el Líbano, en el Líbano hermano, buena madera. Y para el templo de Dios había que usar, hermano, ¿qué? ¿Madera de ocote o qué? No, hermano, buena madera, cedro. Nada de que ahí el comprimido, hermano. Métanle ahí tabla roca. Se acabaron los cedros. Se acabaron todos los cedros, hermano. Ahí métele hormigón y ya, hermano. Ok, hermano. No, no, no. Salomón todavía no había escrito el Eclesiastés en este tiempo. Todavía estaba ahí fervoroso. Ya después, cuando se vio afianzado en el poder, hermano, y salió ahí al balcón y vio a esta escultura de Betsabé, se le olvidó la ley en tres segundos, hermano. Ok, hermano. Ok, hermano. Entonces, eh, este hombre va a, a importar de la buena madera. Vamos a traer lo mejor para el Señor. Y habla con Jiram, hermano. Y Jiram, que estaba movido por Dios, responde, fíjate. Y le dice David, perdón, Salomón, he aquí yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios. Y no es nada más Salomón. Salomón edificó literalmente el templo, pero tú ahora estás, cada vez que predicas, que compartes, que ahora estás edificando almas. Aunque el que edifica es Cristo, hermano. No te vayas a creer el edificador, ¿verdad? Así es, hermano. La iglesia hoy en día son los edificadores. Ok, hermano. Tengo que edificar casa para consagrársela. ¿Quién se tiene que consagrar? ¿La casa o nosotros? Para quemar incienso aromático, cosas que estaban en el templo, ¿verdad? Ok, hermano. Hemos hablado del incienso. Esperemos que ya estés... Ok, hermano, tú eres incienso, ¿verdad? Que consume el fuego consumidor, hermano. Produces grato olor a Dios, fragancia. Ok, hermano, acepta delante de Dios. Y no solamente el incienso a Dios o aromático delante de Él. También para la colocación continua de los panes de la proposición. Que estaban de continuo, ¿verdad? En el lugar, no santísimo, pero sí en el lugar santo, aunque se introducían también. Hermano, cada, eh, digo, perdón, ¿quién es el pan de la proposición verdaderamente? ¿Quién es el pan que da vida? Ok, hermano, muy bien, hermano. Y para holocaustos, lo mismo, sombra y figura del holocausto perfecto, Yeshua, de mañana y de tarde, y en los días de reposo, sombra y figura del día de reposo diario, lunas nuevas, festividades del Señor nuestro Dios, de acuerdo a la ley, lo cual ha de ser perpetuo para Israel, perpetuo hasta que reconozcan. Ok, hermano. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, dice Salomón, porque el Dios, nuestro Dios, es grande, sobre todos los dioses. Ah, perdón, ¿entonces hay dioses? No, hermano, hay un solo Dios, pero hay muchos que se hacen pasar por dioses, como quién, como el dinero, ¿quién más? La familia. Como la familia, hermano, un pequeño Dios, muchos la consideran un Dios. El trabajo, el intelecto, la fuerza física, el apellido, el novio, las partes del cuerpo... El arte. el arte, tengo mi Botticelli aquí Tengo aquí a mi Orozco 
Ok, hermano. Ok, hermano. Entonces hay un solo Dios, pero hay muchos que se hacen pasar por dioses. Son ídolos. Ok, hermano. ¿Más quién será capaz, dice Salomón, de edificarle casa? ¿Qué? ¿Dios cabe en una casa? ¿Cuántas habitaciones necesita? Ni aunque le hagamos una casa con seis mil habitaciones, hermano. Dios es espíritu, hermano. Ok. ¿Más quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Amén, hermano. Sin embargo, Dios quiere hacer morada en ti y en mí. Increíble. En un cuerpo de miseria. Increíble. Todo el templo de Salomón es nada frente a un templo vivo del Dios vivo. ¿Quién pues soy yo? ¿Ves quién era Salomón? Un puerco, hermano. Y se lo demostró Dios hasta el final. Pero le demostró más su amor. Ok, hermano. Para que le edifique casa. Aquí sí vemos un Salomón humillado. Sino tan solo para quemar incienso delante de él. Envíame pues, Hiram, ahora a un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul. Y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá. Muy semejante a lo que pasó en el tiempo de Moisés cuando erigió el tabernáculo, pero no fijo. Que en ese tiempo el hombre hábil era Bezalel. Junto con su socio, hermano. Ok. Y en este tiempo, pues era otro hombre llamado Hiram Abí. Ahorita va a aparecer en el versículo 13. Entonces, hermano, la casa de Dios debía de ser primorosa en diseño, ¿verdad? Nada de que ahí ponle ahí, un, trae al albañil y ahí. No, hermano, trae a lo mejor. Honremos a Dios con lo mejor. Desde luego que, hermano, los falsos maestros, los pastores, utilizan esto para qué? Para sacar el dinero. No, mira, no le traes a Dios lo bueno. Dios quiere sacrificio de labios que confiesen su nombre. Dios quiere obediencia, no ofrendas y diezmos. No interesan las ofrendas ahorita. Ya cuando entiendas eso, vas a dar todo. Todo lo que Él te diga. Ok, hermano. Así es, ¿qué le puedes ofrecer? Por eso también Salomón dice, ¿qué clase de casa le puedo hacer que le pueda contener? Ok, hermano. Y entonces solicita al maestro en diseño allá... Eh, eh, pues habitante en tiro y que estaba bajo las órdenes de Hiram y le dice versículo 8 y en Jerusalén los cuales dispuso mi padre versículo 8 envíame también madera de Líbano cedro, ciprés y sándalo maderas finas hermano para el maestro hermano porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande Hermosa, portentosa, sublime. Y así fue la casa de Dios, el templo de Dios que construyó Salomón. Hermano, tenía una gloria increíble que, hermano, ni la mejor reproducción digital nos la puede decir. O el mejor póster, hermano. Eh, al grado de que ya ese templo, cuando lo reconstruyó, eh, pues Zorobabel, ¿verdad? En el tiempo de Ageo, de los profetas postexílicos, hermano, ya no tenía nada que ver con la gloria de ese primer templo que hizo Salomón. Ok, hermano. Entonces, 10. Y aquí, para los trabajadores, ¿tú eres trabajador de Dios? Ok, qué bueno. ¿Qué pasó, Charlie? En tus siervos, cortadores de madera, he dado 20 mil coros, una medida bíblica de trigo en grano, 20 mil coros de cebada, 20 mil vatos, vatos es otra medida de vino y 20 mil vatos de aceite. El vino y el aceite, el Espíritu Santo. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió a la carta por escrito que envió a Salomón. Y fíjate lo que contestó. Porque Yeshua amó a su pueblo, este Hiram no era judío, era un gentil, pero adoraba al Dios de Israel. Y por eso le bendijo Dios a este Hiram, porque Dios no es nada más Dios de los judíos no, así es, gracias, si nada más fuera de los judíos no quiero no quiero, con un Dios que hace acepción de personas no quiero con un Dios castigador quieres no. No, es el Dios de los católicos es un Dios severo pero para nosotros es tan solo justo ok hermano entonces porque el Señor amó a su pueblo y hermano te amó a ti y a mí verdad, hasta el fin muriendo por nosotros, te ha puesto por rey sobre ellos. Ahí está, Hiram reconocía. 
que, hermanos, si Salomón estaba ahí de gobernante era porque Dios lo había puesto. Además decía Jirán, bendito sea Yeshua, el Dios de Israel, que es creador de los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio. Pero la sabiduría de la Biblia, hermano, o para la Biblia, no es como la sabiduría del mundo. Ok, y para la Biblia, la sabiduría comienza con el temor a Dios, pero ahí no termina. Un hijo sabio y tú y yo tenemos que caminar en sabiduría. La sabiduría de Dios no produce orgullo, no produce soberbia, ni jactancia, sino gratitud, temor. Ok, hermano, también mandó un hijo entendido, tú también eres una entendida, un entendido en los misterios de Dios, ¿verdad? Y no por eso te crees mucho, más bien nada. Pero además también un hijo cuerdo. Ahora hermano, cordura, lucidez, nos la da Dios. No vayas a pensar que el psicoanalista te puede volver a la cordura. No vayas a pensar hermano que en el mundo hay cordura. Dios quiere darte cordura y prudencia también para que edifique casa al Señor y casa para su reino. Yo pues te he enviado a un hombre hábil y entendido de nombre Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, pero de hijo de un padre, pues hermano gentil, y el cual sabe trabajar en oro, sabe trabajar en plata, en bronce y hierro, tenía dones y talentos que Dios le había dado. Y a ti y a mí también nos ha dado grandes dones y talentos para ponerlos al servicio de la obra de Dios. Claro, claro, y estaba feliz. En piedra, en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, Hirama B sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señora a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha prometido y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jopé. Literalmente hizo una importación de madera, pero masiva, contenedores y contenedores y contenedores que se las entregaron de tiro en el puerto de Yafo, en Jopé, para que pudiesen construir ese templo maravilloso, ok hermano, en balsas hasta por el mar de Jopé, y tú las harás llevar hasta Jerusalén, era justo, ¿verdad hermano? Ya bueno, ya ahí llegando a Jopé, ya te encargas tú Salomón, ya mandas a tu gente, ok hermano, y... Y, y cuando Salomón, perdón, y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel después de haberlos ya contado David su padre en un censo y fueron hallados 150, perdón, 153 mil 600 y señaló de ellos 70 mil para llevar cargas y 80 mil canteros en la montaña y 3 mil 600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Hermano, hoy en día el trabajo es mucho muy distinto, hoy no tienes que cargar piedras, ni cemento, ni hermano, saber esculpir madera, ni mucho menos. Eh, edificar es hablar la palabra.